Vendría por aquí. Aquí hay 17, 18, 19, 20. 20 macetitas. ¿Qué tal amigos? Buenos días. ¿Cómo están? Yo aquí haciendo planes, bueno, planificando mi, pro, mi próximo vídeo. Estaba yo arriba meditando, pensando qué vamos a hacer con estas hermosuras. ¿Se acuerdan de las lagui? Yo sé que no lo han olvidado porque en cada vídeo que pongo siempre hay alguien que me dice Isabel, estoy esperando el trasplante de las lagui. <ríe> lo siento, pero es que ellas están aquí muy bien y hay otras prioridades, han habido otras prioridades, así que ellas podían esperar. Vean qué hermosas están. Están florecidas, están súper, súper sanitas. No sé, las veo también aquí. Pero bueno, ellas se van a poner más hermosas y las trasplantamos. Entonces, estaba yo arriba pensando, cambiándome. Eh, bueno, les cuento, el día de hoy aquí está fatal. Hay eh, bastante viento, estaba, ¿se escuchan? Si se escucha un ruido horrible, es el viento. Qué miedo me da, he dicho, voy a bajarme. Voy a bajarme a, a, a revisar cómo están las cosas abajo. He querido abrir la greenhouse, pero mm, mm, no la voy a abrir. He abierto esta, que es la grande y la que está más resistente, pero la que tengo aquí al lado, no, no la voy a abrir el día de hoy. Tenemos 27 kilómetros por hora en este momento, así que un poco así raro. Bueno, buenos días, ¿cómo están amigos? Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Eh, aquí nos encantan las suculentas, ¿a que sí? <ríe> bueno amigos, entonces es eso. Eh, ya he tomado la decisión, he dicho, bueno, ya la Lawis... Se acabó el tiempo, ya fuera visita, ya no tenemos visita este fin de semana, o sea, mañana, ¿qué vamos a hacer? Estaba yo ahí pensando, planificando qué hacer. Lo primero que vamos a hacer es, no sé si lo haga en un en vivo, puede ser con el esposo o no, a lo mejor lo haga yo sola porque ya, ya está decidido, es, haya esposo o no haya esposo acompañando, el vídeo se hace. Entonces, probablemente hagamos o haga un en vivo para sacarlas de aquí de la de la esta bandeja porque se tarda se acuerdan de los cactus que los hemos trasplantado en tres vídeos diferentes porque ha sido súper complicado entonces esto lo quiero hacer yo esta es mi bandeja <risa> porque él tiene su bandeja y les voy a decir un secreto se las voy a mostrar él no la ha enseñado, bueno, yo les voy a dar la exclusiva de la bandeja. La bandeja, eh, la otra maternidad que se compró el día de... El día de... La última vez que fuimos a Cactus. ¿no? Pues nada, esto es lo que tengo planificado. Vamos a sacar estas hermositas de aquí. Y ahora estaba mirando qué macetas, qué macetas vamos a poner aquí. Y bueno... Les cuento, ¿qué les parece si aquí trasplantamos aquí unas cuantas y hacemos un arreglito aquí? Yo creo que aquí irían unas 2, 4, 6, 8, entre 6 y 8 lagues creo que caben aquí. Aquí vamos a hacer un arreglito. Entonces, como lo que tenemos planeado es vender suculentas y vamos a vender unas cuantas lagues que yo no quiero, pero así va a ser porque son muchas. Eh, tengo estas he comprado estas macetitas de barro que son no sé yo no sé de medidas de, de las de las macetas pero yo me imagino que esta será una vean para que se den una idea así y la altura pues así 10 centímetros 15 como mucho no lo sé bueno estas aquí pues vamos a ponerlas por unidad Aquí pienso ponerlas por unidad. Ya tengo el sustrato preparado. Entonces he dicho, como va a ser algo un poco más difícil, más largo, eh, tiene que ser por partes. Y entonces lo vamos a hacer así. Primero hacemos sacarlas, luego las trasplantamos, que el trasplante sí va a ser un vídeo, un vídeo, vídeo. Y nada, he querido compartirles eso el día de hoy. 
ayer les puse un vídeo, o sea, hoy no iba a haber vídeo, pero he dicho, bueno, me subo, me bajo y les hago allí un refreso o algún record, un recorderis de lo que vamos a hacer el día de mañana. Ayer me compré una magueta hermosa. <risa> vean qué bonita. ¿Le gusta? Es grande, vean mi cabezón y vean la cabezota. Es como un gorro, a ver cómo me queda esto de gorro. <risa> una corona. Está hermosa, me encanta. Es un material, es el mismo material de la otra maceta que tengo con el ser un burrito. Que no es cemento, no es plástica. No sé, es una, un tipo de fibra, pero está súper bien, no pesa y, y tiene bastante capacidad. Entonces, he pensado, he estado pensando, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? Pues, ayúdenme a pensar. ¿Qué ponemos aquí? Les enseño. Pues vean, amigos, aquí tengo estas tres opciones. ¿Qué les parece? Esta crásula... Ya la pobre mujer no se le ve la cara de los pelos que tiene. Entonces, esta es una de las opciones. Yo pienso que esta crásula va a quedar allí espectacular en esa cabezota. Además que con ese color va a resaltar. A ver, ¿qué dice? Queda linda que sí. Así, así, así. Bueno, esta sería una opción. Otra opción, a ver y pongo mejor el teléfono que no, no estoy estable aquí. Otra opción sería este, este pinchudo. Y otra opción sería este, que igual que el burrito, pero este es el sedum morganianum, el otro. Solo que lo veo tan escasito que creo que va a ser mucha maceta para ese poquito. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que puede quedar mejor en esta cabeza? Voy a intentar poner esta dentro para que vean cómo queda. Lo he puesto y se ve muy bien también. Aquí vamos. Vamos a ver si lo puedo... Si lo puedo meter ahí dentro. Se ve bien. Esta mujer ahí con los pelos así para arriba. También quedaría chulo. Queda ahí como... Como que él se hubiese espantado. <risa> no sé. Entonces tengo esa duda. Díganme qué creen que puedo poner ahí. Esta es una plantita que crece bastante, solo que veo que aquí no me progresa más porque, bueno, necesita más espacio. La voy a sacar de aquí de todas maneras. Este es un cenecio que se llama... No sé, es un senecio. No. Ah, senecio escapó algo. A ver, sacamos esto de aquí. Se llama senecio escaposus. Tiene, a veces da, o sea, visos de rojizo en las puntitas. Eh, es muy, muy peludito, muy, no sé, muy suavito. Es casi parecido al cocú, al senecio cocú. Entonces este, yo creo que podría quedar ahí muy bien. Ay, aunque esta, Dios, esta me parece que le va a dar un colorido y va a quedar aquí espectacular. Además, de esta tengo más. Tengo más de esta crásula en otras macetas, entonces yo creo que ya lo rellenaría completamente. Vean, está floreciendo ahora, está echando unas florecitas hermosas. Este me gusta mucho. Bueno, todos me gustan, como que era. O no sé, a lo mejor pensando en otra de mis, de mis plantas, un acaboide o algo. Quiero poner aquí una plantita que sea súper chula. O esta, ay, que lo rompo. Esta quedaría parecida al burrito, que también quedaría muy bien, sería ya la compañera del ser un burrito de la, de la maceta pero lo que veo es que está poca cantidad no hay suficientes como para 
como para rellenarla del todo. Aunque yo creo que eso me pasó con el sedo un burrito. Cuando lo saqué, él empezó ya a esparcirse y a salir más cantidad. Entonces creo que si lo saco, él va a, yo qué sé, a crecer más rápido. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué me aconsejan que ponga aquí? Escríbanme los comentarios, por favor. Bueno, y lo otro que les quiero enseñar, les voy a enseñar las maternidades de mi esposo. <risa> Se las voy a enseñar un poquito. Aquí están. Estas son sus... Son sus nuevos tesoritos. Vean qué montón de, de Cleistocactus. Esta es cola de mono. Que están muy chiquititos. Y este de aquí fue de donde me robé uno. Bueno, lo he tomado prestado. Eh, ay, qué ruido tan horrible. No sé si me salga bien el vídeo. Ojalá que sí. Si no, no lo pongo. Vean. Todos estos peludos hermosos. Hay un montón de cactus aquí súper bonitos. Este tiene unas espinitas negras y es precioso. Son chiquititos, muy minis. Vean mi dedo. Es una miniatura. Y bueno, esto a lo mejor él también, si mañana me acompaña, pues decida sacarlo de aquí o ya hacemos otro vídeo. Pero es lo que tenemos por ahora, amigos. Y nada, quería hacer ese vídeo así cortito para pedirles opinión acerca de qué hacemos con las lawis, qué hacemos con esta maceta hermosa. Es que la vi ayer, salí a comprar un champú <risa> y me fui a echarle un vistazo. Yo voy a echarle un vistazo a las macetitas y veo esto. Yo digo, ay Dios, qué cosa más bonita. Y luego le miro el precio y digo, oh, Dios, qué champú ni qué nada. La maceta. Me vine sin champú, amigo. Se me olvidó. Cuando vi esto me entró la emoción. He dicho, no, yo esta maceta me la tengo que llevar. Me la tengo que llevar sí o sí. Y nada. Aquí está. Es nuestra nueva macetita. Y las lawis, bueno, las lawis es nuestro objetivo para el día de mañana. Entonces, por eso le quise hacer el videito. Para que me recomienden, para que me digan. También para avisarles que mañana... Ya vamos a hacer esto, que probablemente haga un, un en vivo para recompensar o para compensar el, el en vivo anterior que lo borré. Y lo vamos a hacer sacándolas y mientras tanto charlamos un poquito. Creo que a la misma hora más o menos, dependiendo del tiempo. Y nada amigos. Todas las macetitas que tengo aquí ya pendientes. Por aquí hay 20 macetitas. Luego aquí en la otra, en esta otra, pues sembraríamos una parte y allí yo creo que hay unas 50 o más lawis. Te hago así para que las cuentes. <risa> A ver quién adivina cuántas lawis hay ahí. Y nada amigos. Eso era lo que les quería contar, algo así cortita, un hola y un hasta luego así pronto. Nos vemos mañana, no se me vayan a escapar del en vivo, por favor. <ríe> y nada, nos vemos, chaito, bye.